Hello students, how are you? Welcome. This is our seventh, I think seventh lecture on microcontroller interfacing particularly. As in yesterday's lecture, we have understood how we can interface a simple LED to the 8051 microcontroller. Aaj hum log seven segment display jo hota hai usko kis tarike se interface karte ye pad rahe जो आपके एम के एग्जाम्स में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है दैट्स व्हाई आई विल आस्क द एवरी इंडिविजुअल जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं सब लोग यहां कंसंट्रेट करेंगे और इसको पहले समझ लेते हैं अब 8051 जीरो माइक्रो कंट्रोलर क्या है ये हमको पता है और पता नहीं है तो पहले वाले वीडियोज देख लीजिए उसके बाद में हाँ एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे कहनी है कि नंबर ऑफ कमेंट्स वट आई एम गेटिंग कि अब अपने चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हैं उधर एलेवेंथ ट्वेल्थ वाले बोल रहे हैं सर वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि कौन सा वीडियो किसका आ रहा है अब क्या करें सब्जेक्ट ही इतने पढ़ाते हैं हम लोग टोटल 22 सब्जेक्ट्स वी आर टीचिंग और इस सेमेस्टर में ग्यारह सब्जेक्ट्स चल रहे हैं तो कुल मिला के ग्यारह सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियोज आएंगे और डेफिनेटली अब आने वाले कुछ समय कल या परसों में ही अलग प्ले हम लोग बना लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए यदि आप अपने पार्ट के एक्सपर्ट हैं तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा वीडियो अपने काम का है कौन सा वीडियो अपने काम का नहीं है तो यहां पे हम लोग अभी सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का इंटरफेसिंग देखते हैं वी आर गोइंग टू इंटरफेस दिस सेवन सेगमेंट डिस्प्ले एंड वी आर गोइंग फॉर ए प्रोग्राम तो सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि सेवन सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है फ्रेंड्स सेवन सेगमेंट डिस्प्ले मीन्स उसको सात सेगमेंट्स होती है इसलिए उसका नाम सेवन सेगमेंट दिया गया है इट इज जनरली यूज फॉर द डिस्प्लेइंग पर्पस जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए आप कहीं क्रॉसिंग पे है और जहां पे आपका सिग्नल है तो सिग्नल पे आपको जो डिजिट दिखते हैं थर्टी सेकेंड यू दो वेट फोर्टी सेकेंड फिफ्टी सेकेंड तो वहां पर दो सेवन सेगमेंट लगे होते हैं एक के ऊपर सेवन डिस्प्ले होता है दूसरे के ऊपर जीरो डिस्प्ले या तीन डिस्प्ले होता है दूसरे के ऊपर जीरो डिस्प्ले होता है तो इट शोज यू कि थर्टी सेकेंड का आपका डिले है तो ठीक उसी तरीके से टोटल इट हैज एन सेवन सेगमेंट और एक और एक सेगमेंट होती है जो कि कॉमन होती है तो ये दिखता कैसे है तो यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो ये इसका विजुअल है इस तरीके से सेगमेंट आता है ये उसका डिस्प्ले एलिमेंट होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये डॉट जो होता है ये भी यहाँ पे होता है एक सेगमेंट के तहत और इस सेगमेंट्स को ए बी सी डी ई एफ जी एच और एक कॉमन करके एक नाम दिया जाता है तो इसलिए इसको सेवन सेगमेंट कहा जाता है इट इज यूज टू जनरली न्यूमेरिकल डिस्प्ले मतलब ये जीरो टू नाइन को डिस्प्ले करने के लिए न्यूमेरिकल डिस्प्ले के लिए आता है तो इसलिए इसको डिस्प्ले डिवाइस करके यूज करते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड जनरली होता क्या है साहब इसके अंदर भी एलईडी लगी हुई है एनोड है ये कैथोड है जैसे कि इसके पास टोटल आठ सेगमेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं यदि ये एनोड है यदि हम लोग सातों आठों टर्मिनल को कॉमन करते और ग्राउंड को लगा देते और बाकी जो बचे हुए टर्मिनल्स है उसको ए बी सी डी इसको लगा देते तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एनोड कॉन्फिग्रेशन और यदि हम लोग कैथोड को कॉमन कर लेते और इसको ग्राउंड में लगाते हैं और इसको अलग अलग पोर्ट को लगाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन तो दिस इज वट एंड वेरी सिंपल कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड तो मैं यहां पे आपको एक नोट करके लिख के दे रहा हूं ये आपको ध्यान में रखना है हम लोगों के लिए टेक्निकल यदि आपको जाना है कॉमन एनोड है तो समझ लेना आप वन देंगे तो ये ऑन होगा और यदि आप कॉमन कैथोड यूज कर रहे हैं तो जीरो देंगे तो एलईडी आपका ऑन होगा मतलब हम लोग हमेशा बोलते कि इट इज ए लाइक एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई डिवाइस ठीक उसी तरीके से यहां पे आप एनोड और कैथोड को कॉमन करते हैं तो आपका ऑन पोजीशन चेंज हो जाता है आप जीरो देते हैं तो ये ऑन होता है वन देते हैं तो ऑन होता है तो क्या ध्यान में रखेंगे आप यदि आप कॉमन एनोड यूज कर रहे हैं तो वन में ऑन होगा कॉमन कैथोड यूज कर रहे तो जीरो में ऑन होगा आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दिस इज वॉट देर विजुअल स्ट्रक्चर नाउ आई गो फॉर These, uh, different segment device. मैं अभी थोड़ा सा फ्लैश बैक में आऊंगा पहले मैं आपको इंटरफेसिंग पे लेके जाता हूं दिस इज वट एन सिंपल इंटरफेसिंग डायग्राम आई होप दैट आपको ये अच्छे से दिख रहा है 
नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट सर कंप्लेनिंग की सर कभी कभार अपने वीडियोस की क्वालिटी तो अच्छी है काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग एच में ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को दिखता नहीं है ये डिपेंड है कि जब आप वीडियो देखते हो तो आप किस पिक्सल्स में देख रहे हो तो मेरा सजेशन है आप वन जीरो पिक्सल्स में देखो आपको सब कुछ दिखेगा तो देखिए यहाँ पे एक्सएल ए वन एक्सएल ए टू दीज आर दिक्वेंसी सिग्नल इट इज गिवन टू द क्रिस्टल ऑसिलेटर वन एंड टू कैपेसिटर इज कनेक्टेड जैसे कल बोला था ये वाला और ये वाला पोर्शन आपका सेम रहेगा जो कि कंटिन्यू मतलब मैं इस चैप्टर में पूरे के पूरे इंटरफेसिंग में लेफ्ट पोर्शन रिमेन्स कॉमन एट जीरो फाइव एन माइक्रो कंट्रोलर है जहां तक मुझे याद है हमने कल भी आई थिंक पोर्ट टू ही लिया था एज ए आउटपुट पोर्ट और यहां पे भी हम लोग पोर्ट टू ही ले रहे एज ए आउटपुट पोर्ट तो यहां आप ऑब्जर्व कीजिए पोर्ट टू का पहला बीट जो है वो थ्रू द रजिस्टर ए को लगाया है दूसरा वाला बी को लगाया है तीसरा सी को चौथा डी को ई को एफ को जी को और एच को एंड दिस इज वॉट दी कॉमन तो आपने आठ पोर्ट यहां आठ सेगमेंट को लगा दिए है एंड दिस इज कॉन्फिगर्ड इन कॉमन कैथोड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले मतलब यदि मैं पूछता हूं कि अपने इस पूरे के पूरे इंटरफेसिंग में हमने इन दोनों में से कौन सा यूज किया है तो जवाब है वी हैव यूज्ड हियर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन तो इस तरीके से इसमें देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल है ये माइक्रो कंट्रोलर है माइक्रो कंट्रोलर को ये एलसीडी लगा है अब थोड़ा सा इसके अंदर जाके बात करते हैं इसका मतलब क्या है तो इन माई फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको इंटरफेसिंग का मतलब समझाया था कि जैसे में मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि नाउ दिस कैप इज नॉट इंटरफेस विद द पेन This cap is connected to the pen, but when I say this mouse is not connected to the computer or laptop, mouse is interfaced with because once you interface, तो जो चीज interface करते हैं उस चीज को जिसके साथ interface करते हैं उसको control करने की ability मिलती है control ability मिलती है that's why we say interface. तो simple भाषा में आप इस एलईडी को ऐसा हवा में पकड़ के रखो और उसको आप आप मंत्र बोलो प्लीज डिस्प्ले जीरो दिखेगा आपको आप बोल रहे डिस्प्ले वन दिखेगा आपको नहीं तो यदि आप इसके ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इसेंशियल टू इंटरफेस विद विद सम कंट्रोलिंग डिवाइस तो कोई ये सोच लेगा कि सर माइक्रो कंट्रोलर में ही लगाना जरूरी है बिल्कुल नहीं यू कैन कनेक्ट विद एट एटी फाइव माइक्रो प्रोसेसर एट एटी सिक्स माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोल नंबर ऑफ आईसीज आर देयर यू कैन यू कैन गो फॉर देयर इंटरफेसिंग तो यहां हम लोग सिलेबस के हिसाब से जा रहे हैं और जो एम और गवर्नमेंट का सिलेबस है उस हिसाब से हम लोग आपको यहां पढ़ा रहे हैं और एक इन जनरल भी आपको इंटरफेसिंग देखना है तो ये इंटरफेसिंग होगा तो चलिए फटाफट फटाफट प्रोग्राम करने से पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं अब यहां पे डेटा कलेक्शन का रोल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे कि ये माइक्रो कंट्रोलर है आई एम गोइंग टू आस्क यू विच माइक्रो कंट्रोलर वी हैव यूज 8051 कितने पोर्ट है चार पोर्ट है पोर्ट जीरो पोर्ट वन पोर्ट टू पोर्ट थ्री ईच पोर्ट इज कंसिस्ट ऑफ एट बीट्स तो यहां पर मैंने कौन सा पोर्ट यूज किया है दोस्तों कौन सा पोर्ट यूज किया है पोर्ट टू पोर्ट टू इज कनेक्टेड टू दी सेवन सेगमेंट डिस्प्ले आई सी किसके थ्रू रजिस्टर के थ्रू सर रजिस्टर लगाना क्यों जरूरी है चलो इलेक्ट्रिकल में जाइए बेसिक्स में जाइए जहां जहां पे भी करंट का फ्लो होगा करंट को कंट्रोल करने के लिए हमको एक कंट्रोलिंग एलिमेंट चाहिए और हमारे पास रजिस्टर से अच्छा कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए हम लोग कौन कनेक्ट करते हैं रजिस्टर चलो यहां पर इन चीजों की जरूरत नहीं फिर भी मैं बता रहा हूं यह कौन है सेवन सेगमेंट किससे कौन से पोर्ट को किया है पोर्ट टू को डिस्प्ले किया है अब इसमें भी ऐसा कोई जादू तो नहीं होगा या कोई ऐसा हम लोग ये बोलेंगे कि कोई यहां पे रॉकेट साइंस हो जाए और आपको डिस्प्ले हो जाए आपके डिजिट्स ऐसे नहीं होगा तो इसलिए मैं मैं बैक आता हूं तो हमको कोड को जनरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दी डिवाइस मतलब बड़ा सिंपल है देखिए मैं ये राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूं जो इसका कोड बनेगा यह मैं हेक्स में लिख रहा हूं आप थोड़ा कंसंट्रेट करो अब यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको समझ लेते हैं हम लोग अब मुझे बताइए हम लोग कहां से कहां डिजिट डिस्प्ले कर सकते हैं बेटा जीरो से लेके नाइन तक अब मैं आपके सामने सेवन सेगमेंट निकाल रहा हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये इस तरीके से यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं आपको यह बता देता हूं चलो यहां पर इन्होंने नहीं दिया है सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड लाइक यहां से नाम है ए बी सी डी ई एफ और ये जी तो यहां पे है ए बी सी डी ई एफ जी ये सात इसमें आएंगे और एक डी पी कॉमन है ये कभी भी यूज नहीं होगा हम कौन सा यूज कर रहे हैं कॉमन कैथोड तो जीरो पे क्या होगा बच्चों ऑन होगा अब देखिए मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं जैसे मुझे जीरो डिस्प्ले करना है वट आई वॉन्ट टू डिस्प्ले जीरो 
तो जीरो को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा बेटा एक दो तीन चार पांच कुछ इस तरीके से जीरो आप देख सकते हैं बराबर है मतलब मेरे हिसाब से कौन हो गया है ए बी सी डी ई एफ बराबर है और जो जी है उसको आपको ऑफ रखना है मतलब जो जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसका मतलब वो वाले सेगमेंट को वो वाले एलईडी को आपको ऑन रखना है और जो नहीं ड्रॉ किया है वो आपको ऑफ रखना है मतलब इन शॉर्ट मुझे जीरो डिस्प्ले करना है तो इन चीजों को ऑन रखना है और बाकी को ऑफ रखना है तो देखिए आप ए को क्या रखना है ऑन अब मैंने अभी अभी बात की कॉमन कैथोड यदि है तो ऑन के लिए क्या देना पड़ेगा जीरो इसलिए मैंने ए को क्या दिया है जीरो बी को जीरो सी को जीरो डी जीरो ई जीरो एफ जीरो लेकिन जी को क्या दिया है वन मतलब जी क्या है ऑन और ये तो हमेशा ऑफ रहेगा बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू डिस्प्ले हेयर पॉइंट तो इस तरीके से हमारा जीरो के लिए डेटा आ गया यदि मैं इसको चार चार के ग्रुप में बनाता हूं तो वन वन आठ और चार बारह बारह का मतलब होता है सी जीरो 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 का मतलब होता है जीरो जीरो तो मेरा पहला डेटा आ गया सी जीरो आई होप यू अंडरस्टैंड ठीक उसी तरीके से मुझे वन डिस्प्ले करना है तो मैं इस तरीके से वन डिस्प्ले करूंगा मतलब मुझे बी और सी को ऑन करना है सिर्फ किसको ऑन करना है बेटा बी और सी को आप बराबर देखो बी को मैंने ऑन किया और सी को ऑन किया और बाकी सब को मैंने वन कर दिया मतलब बाकी सब क्या रख दिया मैंने ऑफ इस तरीके से मैंने कौन डिस्प्ले किया वन नाउ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले टू टू लाइक दिस इस तरीके से टू दिखेगा बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है ना हाँ बिल्कुल ये जो दिखता है बिल्कुल वैसे ही यहां का और यहां का डिजिट को आपको ऑफ रखना है मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलू आपको ए है बी है सी को ऑफ रखना है डी है ई e है और अभी ये जी है आप बराबर देखो दो इसमें मैं मैं थोड़ा सा मिनिमम अप्रोच से जाता हूं दो चीजों को ऑफ रखना है एफ और सी को ऑफ मतलब उसको क्या देना है वन एफ को मैंने वन दे दिया और सी को मैंने वन दे दिया बाकी सबको जीरो मैंने ऑन रख दिया आई होप यू अंडरस्टैंड आपको ये करना अभी तीन को डिस्प्ले करना है ये देखिए तीन चार को डिस्प्ले करना है चार कुछ इस तरीके से आएगा पांच को डिस्प्ले करना है पांच कुछ शायद इस तरीके से दिखेगा बराबर है छे को डिस्प्ले करना है छे कुछ लाइक दिस छे ऐसे दिखेगा सात को डिस्प्ले करना है सात ऐसे दिखेगा आठ सबसे सिंपल आठ सब कुछ ऑन कर दो अरे कैसे लाइन मार रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो इन दिस वे आपको सबका सब डेटा यहां पे मिल गया सी जीरो एच सर यह एच क्यों एक्सडेसिमल इसलिए मैच रख रहा हूं सी जीरो एच पी नाइन एच ए फोर एच बी जीरो एच नाइनटी नाइन एच नाइनटी टू एच एटी टू एच एफ बी एच ए टी एच एंड दिस ए टी एच सो दिस आपको यदि समझ में आया तो इसका स्क्रीन शॉट आप ले लो क्योंकि इतना लिखने के लिए आपके पास समय नहीं है तो हम लोगों का एक फेस कंप्लीट हुआ सबसे पहले हमने इंटरफेसिंग समझा पोर टू को एल के साथ एल के साथ सेवन सेगमेंट के साथ डिस्प्ले इंटरफेस किया और उसके बाद में जो डेटा हमको लगता है वो हमने कलेक्ट किया अब देखिए इसको समझने के लिए मैं मैं आपको एक सिंपल सा एजेंशन यहां दे रहा हूं कि मेरे को प्रोग्राम करना है लेट दी डेटा इज स्टोर्ड एट 40 एच ऑनवर्ड्स मतलब मैं ये बोल रहा हूं अब ये डेटा तो हवा में तो नहीं रहेगा तो मैं क्या बोल रहा हूं ये 40 एच मेमोरी लोकेशन है 41 वन एच है 42 टू एच है 43 है 44 है 45, 46, 47 47 H, 47 H, 48 H, 49 H. These are the different data that what I have been stored. और ये डेटा कौन है C0 H, फिर P9 H, फिर A4 H, फिर B0. उसके बाद में 99 H, 92 H, 82 H, F8 H, 80 H. और 90H. तो मैंने क्या मान लिया बेटा ये जो डेटा है अपना ये 40H एच टू ऑनवर्ड्स इंटरनल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है तो हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार अभी हमको क्या करना है प्रोग्राम नाउ वी आर गोइंग टू राइट दी प्रोग्राम अब प्रोग्राम करते समय आपको आपके दिमाग में इस इंटरफेसिंग को रखना है अब मुझे बताइए मैंने कौन से पोर्ट को यूज किया फिर से सवाल पूछ रहा हूं पोर्ट टू को क्या यूज किया एज ए आउटपुट पोर्ट सो आई वांट टू राइट ए प्रोग्राम एज ए आउटपुट पोर्ट एंड आई वांट टू डिस्प्ले दिस डिवाइस नाउ बिफोर गोइंग फॉर ए प्रोग्राम ये इंटरफेसिंग आप ध्यान uh, में रखिए और हम लोग अभी प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं 
आई होप आप समझ पा रहे हैं आपको मजा आ रहा है अभी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो आइए प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल प्रोग्राम इज एन आर्ट आपके पास पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको आनी चाहिए आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक पे अच्छा खासा कमांड uh, होना चाहिए तभी प्रोग्रामिंग में मजा आएगा बराबर है तो मैं पूछता हूं अपना डेटा कहां स्टोर है बेटा 40H एच टू फोर्टी नाइन एच ऑनवर्ड्स बड़ा सिंपल है ये किसके लिए है जीरो डिस्प्ले करने के लिए वन ये टू एंड ऑनवर्ड्स नाउ लेट्स सी बड़ा सिंपल है जब जब भी आपको बाइट्स ऑफ डेटा का प्रोग्राम लिखना है तो आप ध्यान में रखिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहां पे मूव आर फोर कॉमा हैश जीरो एच सर आर फोर ही क्यों सिंपल है आर जीरो आर वन छोड़ दो क्योंकि वो इनडायरेक्ट में यूज होते हैं फिर आर टू से बचा आर सेवन तक कोई भी रजिस्टर ले सकती है मैंने बाइट काउंटर लिया मूव आर जीरो कॉमा हैश फोर्टी एच मैंने क्या किया बेटा इसके पहले भी मैंने आपको अभी इवन नंबर और ऑड नंबर काउंटिंग का प्रोग्राम आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप बाइट सौ प्रोग्राम लो तो ध्यान में रखो कि जब 10 बाइट है तो आपको इनडायरेक्ट तरीके से लेना है मतलब जो मेमोरी पे है वो मेमोरी का पहला उसको एज ए इमीजिएट डेटा दे दो उसके बाद में इनडायरेक्ट उसको कॉल करो एक एक से इंक्रीमेंट करो और उसको समझाने के लिए ऊपर बाइट काउंटर दे दो तो यहां पे मैंने आर फोर क्या दे दिया बाइट काउंटर सो दिस इज वॉट अवर बाइट काउंटर फिर से मैं बोल रहा हूं प्रोग्रामिंग के तीन तरीके अपने पढ़ाने के सबसे पहले मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया अभी मैं न्यूमेनिक्स पढ़ा रहा हूं और उसके बाद में मैं इसका एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा और तीन स्टेप में हर बंदे को कितना भी गधा क्यों ना हो फिर भी समझ में आना चाहिए और उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो फिर समझ लेना इट इज ए मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मैं इसको बोलता हूं इनिशियलाइज मेमोरी सेगमेंट क्या किया बेटा मैंने मेमोरी सेगमेंट को इनिशियलाइज किया नाउ अब हमको क्या करना है पहला डेटा कॉल करना है आई हैव कॉल्ड फर्स्ट डेटा मूव ए कॉमा एट द रेट ऑफ आर जीरो पहला डेटा कहा आया एक्यूमुलेटर में कहा भेजना है कहा भेजना है पोर्ट टू पे मूव पी टू कॉमा ए चला गया पोर्ट टू पे नाउ आई वांट टू डिस्प्ले जीरो अब क्या होता है आपने जीरो डिस्प्ले कर लिया ऐसा तो नहीं होगा जीरो वन टू थ्री फोर आपको समझ में नहीं आ रहा आप देख रहे हो फटाक से जीरो से नाइन चला गया तो कुछ समय का हमको डीले चाहिए तो कल वाला ही कॉन्सेप्ट है कॉल डीले क्या कर दिया बेटा मैंने डिले कॉल कर दिया मतलब इतमान से जीरो डिस्प्ले होगा और कुछ समय के लिए वो जीरो रहेगा उसके बाद में वो डिले कॉल होगा नाउ आई वांट टू गो फॉर सेकंड सो आई राइट हियर आई एन सी आर जीरो आर जीरो को एक से बढ़ाओ फिर से भेज दो आर जीरो को एक से बढ़ाओ फिर क्या करो डिक्रीज जम्प इफ नॉट जीरो किसको आर को एक से डिक्रीज करो और यदि वो रिपीट कर दो नाउ दिस प्रोग्राम इज रिपीट मतलब रिपीट प्रोग्राम रिपीट नहीं होगा दूसरा वाला डेटा यहां जाएगा और आप चाहते हो कि इस प्रोग्राम को आपको रिपीट करना है तो मैं यहां लिखता हूं नेक्स्ट और यहां लिखता हूं नेक्स्ट तो इसका मतलब आपको जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन ऐसी सीरीज मिलती रहेगी सर लोचा हो गया समझ में नहीं आ गया यहां से इधर गड़बड़ हो गई यहां से इधर गड़बड़ हो गई कुछ तो बोलते सिर्फ गड़बड़ हो गई ओके अब जिनकी गड़बड़ हो गई अब वो इधर देखो आई होप दैट आपने एयरफोन कान में डाले होंगे और आप अच्छे से इसको सुन रहे होंगे और आपको डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में लिखो मैं सॉल्व करता हूं बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं रहेगी अब आप फोकस करो देखो बेटा आर फोर के अंदर कौन आया जीरो ए एच आर जीरो के अंदर कौन आया फोर्टी एच कौन आया बेटा फोर्टी एच फोर्टी एच सर हाँ वही क्वेश्चन 40H आपने तो बोला यहां मेमोरी लोकेशन और आपने हैश दे दिया आप तो डेटा हो गया मैंने पहले बोला जब आप बाइट ऑफ डेटा बुलाते हो 10 बाइट 20 बाइट 50 बाइट तो ये एक तरीका है कि पहले उसको इमीजिएट डेटा लो बिकॉज वी आर कॉलिंग इनडायरेक्ट डेटा मतलब 40 A हो गया अपने लिए डेटा लेकिन हम क्या कर रहे हैं कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ फोर्टी मतलब क्या अभी देखो यहां फोर्टी चला गया ना अब यहां क्या होगा बोलो कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ R0 जीरो इज कॉपी टू दूलेटर नो कंटेंट ऑफ R0 जीरो इज फोर्टी एच क्या बात है इज कॉपी टू दूलेटर कंटेंट ऑफ फोर्टी एच इधर देखिए कौन है सी जीरो एच तो ये सी जीरो एच इज कॉपी टू दूलेटर पहला डेटा कहा गया एक्यूमुलेटर में सेकेंड में कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज कॉपी टू दी टू और एक्यूमुलेटर के कंटेंट कौन है सी जीरो एच इज कॉपी टू दी टू सी जीरो एच कहा चले गए पी टू पे कॉल डीले 
जीरो डिस्प्ले हुआ और कुछ देर के लिए यू जीरो आपको दिख रहा है कंटिन्यू जितना समय होगा उतने समय के लिए आपका जीरो डिस्प्ले होगा फिर मैंने क्या किया इंक्रीज आर जीरो अब आएगा मजा ध्यान देना इंक्रीज डिक्रीज आर ऑफ कोर्स जीरो नाइन जंप इफ नॉट जीरो जीरो हुआ क्या नहीं रिपीट फिर से एक्यूमुलेटर का डेटा कहा आ रहा है कहा आ रहा है पी टू में कहा आ रहा है पी टू में गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई है गड़बड़ हो गई है हमको रिपीट मारना है यहां पे तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं प्रोग्रामिंग करते समय आपने एग्जीक्यूशन जरूर करके देखना है जो छोटी छोटी मगर मोटी बात है यहां पे तो वही चीज बार 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 आ रही थी क्योंकि आपने एक्यूमुलेटर को रिलोड ही नहीं किया यहां पे तो देखिए क्या होगा अब क्या हुआ यहां पे सी जीरो इज कॉपी विद दी सी वन सी वन का डेटा कौन है सी वन का डेटा कौन है अरे 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 कौन है सॉरी फोर्टी का डेटा कौन है पी नाइन तो यहां पे 41, 41 का डेटा आ जाएगा P9. तो यहां आ जाएगा P9. P9 नाइन कहा चला गया एक्यूमुलेटर पे मतलब P9 नाइन कहा चला गया यहां पे पोर्ट टू पे कॉल डिले इंक्रीज R0 जीरो कौन हो गया फोर्टी टू डिक्रीज आर फोर जीरो एट जम्प इप नॉट जीरो रिपीट अब कौन हो गया फोर्टी टू यहां पे कौन आ गया बेटा फोर्टी टू फोर्टी टू पे कौन है देखो ए फोर एच पी नाइन इज रिप्लेस बाय अब ए फोर एच नाउ दिस ए फोर एच इज कॉपी टू दी पी टू ए फोर एच कहा चला गया पी टू पे कॉल डिले इंक्रीज आर जीरो फोर्टी थ्री एच कब तक चलेगा जब तक के ये जीरो जीरो नहीं होता तो हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं वे सेंडिंग न्यू डेटा कॉल डिले फिर से न्यू डेटा कॉल डिले मतलब बिल्कुल सिंपल है बना बनाया सा प्रोग्राम है आपका ये डेटाबेस आपको पहले जमा करके रखना है एंड इट इज अज्यूम टू बी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने 40 एच एन ऑनवर्ड्स इसको सेव किया है और फिर वहां से इसको एक एक करके कॉल करना है इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस सिंपल प्रोग्राम ऑफ इंटरफेसिंग ऑफ सेवन सेगमेंट ये सेवन सेगमेंट डिस्प्ले ये काफी चलन में है मतलब बहुत लाइकली क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है तो आई होप दैट कि आपको ये इंटरफेसिंग का प्रोग्राम समझ में आया होगा अब देखिए अपना एलईडी इंटरफेसिंग हो गया राइट right नाउ हमने अभी सेवन सेगमेंट का कर लिया है इसके बाद में हम लोग स्टेपर मोटर में आएंगे फॉरवर्ड रिवर्स फिर डीसी मोटर आएंगे रीलेस नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वी हैव बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेक योर वन टेस्ट आपको वो टेस्ट को सॉल्व करना है और मुझे ऑनलाइन सबमिट करना है देन ओनली आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो दैट इज द सिंपल कंडीशन फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स आज का लाइटर मोड में शायद आपने प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा है आई होप दैट एवरी इंडिविजुअल इज अंडरस्टूड इट नाउ अगेन आई रिपीट दैट यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको डेफिनेटली आपको शेयर करना है लाइक like करना है एंड uh, अपने दोस्तों को इसको भेजना है 